。以后来之前能不能给我打个招呼啊？学着尊重一下别人的隐私。你还有什么话说？没什么可说的。你给我准备一下，我会让穆云平安排你去公司上班。既然学业不成，那就从最基层开始做起。啊，是这大学不适合。您要是再花点钱给我换一大学，没准我能更好。你的学校生涯结束了。嗯，千万不能结束。主要是因为我现在学的这个专业啊，不适合我。我要是学点什么文学呀、啊、艺术啊，或者是……你说我学个文学怎么样？您看啊，您呢给咱们家挣钱，是吧？不缺钱了。我呢，学点文学，提高提高咱们家精神层面的东西，好不好？鹏程。你是不是对我很不满？是因为你妈妈吗？闭嘴！你有什么资格提我妈呀、啊？哎，你妈妈遇难，那是一个意外。她走的那天可是你们的结婚纪念日啊！你为什么不陪陪他呢？哪怕只有那一天，他也不会一个人出海潜水发生意外吧？你想没想过，我妈妈发生意外的那一刻，她有多痛苦，多绝望？千万别说这句话。能说出这句话的时候，已经无法挽回了。你就记着，你跟我妈妈结婚纪念日的那一天，就是我妈的忌日。千万别忘了。从来就没有忘记，很多事情，并不是你想象的这样。你妈妈过世这三年来，我知道你很痛苦，可我不能看着你，一直这样放任自己啊！我不管你对我有多少成见，也不管你对我有多少的误解。我是你的父亲，我真的很想知道，你对未来到底有什么打算？我们父子之间难道就不能放下悲痛，好好的坐下来，推心置腹的谈一谈吗？我不学武术，继承不了你的家业。什么规划？过哪儿算哪儿。你这是要用你的一生来惩罚我吗
，我不能眼看着你消沉下去。明天，我会让穆云平给你安排工作。心里，也就是个可有可无的东西。素食。找个朋友来，啊！真心真意，请允许我向你表示谢意。我太沉醉于设计的功能性，却没有多考虑人的因素，这是我最大的失败。感谢你直面指出，盼望我们能继续交流。盼望我们能继续交流。他的意思是，我还可以跟他继续交流。啊啊！怎么办呢，陈真真？你不能再这样在家颓然，得找个工作，找个工作你才可以去见你男神，对不对？振作起来！今天呢，就是我陈真真的幸运日。谁啊？
你敢来了再走点吗？烦死了。董事长交代了，尊重你的意愿。以后不会主动找你直接沟通，有什么事呢，由我来转达。这是个好消息。董事长还说了，你已经成年了，他没有继续抚养你的义务。从明天起，他不会再往你的银行卡里存钱，那辆路虎车也要收回。这个是账单，这上面除了你从小到大的学习和基本生活的开销外，其他娱乐、旅游、社交、兴趣爱好，还有买玩具的花销，你一共花费了一百三十二万美金，换成人民币也就是八百三十二万一千九百零四十。如果你想摆脱你父亲的掌控，你必须把上面的钱都还清了。哎，可真是辛苦你们俩了。算账算的那么清楚，好啊，没问题。你回去告诉少姐，这钱我肯定还的。既然要还钱，给你两个选择。如果你现在马上去找工作，按照你目前大学辍学学历，再加上没有任何工作经验，你每月的工资最多五千块。我帮你算了一下，要还清八百三十二万元，至少需要一百三十八点六九九年。就算你每年的工资会有一定的增长，也至少需要五十年。什么意思啊？瞧不起我是吧？怕我还不上这钱啊？你别着急，这只是一个方案，还有另外一个。你可以到爱家上班，按照目前中介销售的提成比例，你只需要做成二十一笔两千万以上的单子，你就可以还清上面的钱。董事长为你专门挑选了一家门店，化验店，这上面有化验店的资料。以我对董事长的了解，他这次是认真的，所以我劝你好好考虑一下。我知道让你去当一名中介对你来讲接触起来比较困难，但目前来看，这是最好的选择了。上班时间，早上九点，准时报道。对了，董事长还说了，你现在住的房子可以继续住。风水。李姐，美丽，好美丽，都跟你说了多少回了，别老叫我姐。好美丽，我说您老人家这想当店长的心着急了点吧？我可听说总部要把咱们店给关了。听说？听谁说的？不是就不是，不要老听信那些谣言。我跟你说，小宁。慢点儿，穆总好，穆总您有什么指示啊？哎呀，不是，哎呦，穆总，您今天到店里来，是不是有什么重要的事情要宣布啊？大家把手头工作停一下啊，我是有件重要的事情要宣布一下。这位是咱们集团最优秀的门店店长曾慧敏，从今天开始，他就是花园店的新店长。集团调曾店长到咱们这儿来，足见对花园店的重视。啊，我希望，从今以后，你们在曾店长的带领下，同舟共济，共创佳绩。好，好，好。
总，那个门店店长向来都是由店内提升的，您这突然的空降，是不是不符合规矩啊？黄美丽啊，花园店现在的状况你自己心里清楚吧？集团都要撤店了，曾店长愿意过来接这个烫手的山芋，你们应该感谢他才对啊。最近有买别墅的，必须来找我。三千万以下免开尊口，本公子不想浪费时间。哟，这是玩的哪出啊？总裁少爷这亲自卖房，下看少公子能不能坚持三天。那不是砸自家招牌？哎，这群人还真是我好哥们儿，就让你们一个个卖好房，装的多有出息！这个啊，这么热情的欢迎我，哎呦我的天，弄得我都不好意思了，真的是。先生，哎，你好，你好你好你好，你好欢迎您光临。您是要买房啊，还是要卖房？呃，不管您有什么需要，我们花园店啊，爱与家会竭诚为您服务。不买房，我是来这儿上班的。什么？上班。我是店长曾慧敏。哎呦，店长是吧？哎呦喂，太感谢你了啊！你我真没想到你们以这么热情的方式欢迎我，谢谢谢谢谢谢。想呢？啊，告诉你啊，迟到半小时罚款一百。什么就迟到半小时罚款一百？因为我搞错啊你。这也不是你该操心的事儿。总之，下班之前你会收到罚款通知。现在抓紧时间跟我一起跳抓天舞。不是你等会儿，你们跳这舞不是欢迎我们呀？我们每天开完晨会之后都会跳抓前舞。那谁跟你跳啊？真有意思你，你给我回来！啊，别忘没提醒你啊！迟到罚款一百，抓前五缺席罚款五百，一共六百。就从这个月你的底薪里扣。曾店长是吧？是。哎，你是不是就会拿扣钱这一套是管理你下边这些人啊？好啊，你扣吧，反正我每个月来这儿上班就那么点钱，你全给我扣了呀！而且你别光扣我的，后面那么多人呢，你全给扣了，大家正好这店也散了，大家也还摊了。从哪儿来的回哪儿去，我的事儿不用你操心。我要就这点管人的本事，我也做不到金牌店长。话呀，别说的太绝对，凡事儿都有个例外。你这句话说的特别对，凡事的确有例外，见客户就是那个唯一的例外。只要你去见客户，你可以上班迟到，也可以不跳抓前舞，但是重点是。你有客户吗？有吗？看见没有？这就是客户。我告诉你啊，一
以后你要是想保住你这花园店，最好对我好点。像你说的不是梦话。你还别说，你现在还真有点痛改前非、重新做人的意思啊，像模像样。你也知道，我之前答应小美了，是要把这房子送给她，可现在我们感情破裂了。如果我现在让搬出去的话，她肯定又哭又闹，不肯搬，还问我要分手费。所以啊，我想请你帮我个忙。你呀、啊，就说你是我们家老爷子派来卖房子的，然后我先让他搬出去，等搬出去之后啊，我再跟他提分手。对于这房子，就看市场价，该多少钱多少钱，佣金我一分钱不少你的。我觉得你这主意不错，你的意思就是谈恋爱你情我愿，大家呢不过是逢场作戏。至于分手了，你还想让我花钱，凭什么？是这意思吧？太聪明，哎，咱啥时候把合同签一下？对不起，这出戏啊，我演不了。为啥呀？哎，这出戏不需要你有演技的，我有演技，我可以配合你的。这出戏人设太差，剧情没底线，哪怕只是演，我都觉得恶心。拜拜。啊，你家有毛病吧，邵坤成？不是、啊，咱这群里公子哥谁比谁好啊？你就去你家门面店做秀以前，就把自己装成一个勤劳善良、明清一节的好青年了，是吧？这边往这边，往左边一点。这边往上上上。你说你们这 TA 规章制度都这么费劲，那左边不能下来一点吗？是谁摁了？啊？你这往下来一点，左边。我这边呢吗？往左边往下来一点。行了吗？这规章制度不是只是贴啊，内容一条一条得往心里去。你好。请问一下，哪位是店长呀？我是，啊，我是收到应聘通知过来面试的，程真真是吧？哎，是，过来坐着说吧。店长你好，这是我的简历，这些我都看过了，你也不用做自我介绍了。你先告诉我，你为什么想做房产中介啊？是这样的。我知道房产中介他可能不是一个非常高大上的职业，但是我特别希望通过自己的努力，可以让每一个来花园店的客户都能享受到最好的购房体验。其实我觉得，房子啊，它不仅仅是一个遮风避雨的场所，它更是每个人心目中对家的一个向往。所以我希望给每一个客户都能找到一个非常温暖、非常适合的家。说的不错，不过可惜都是套话。我这个人啊，特别不爱听套话。你上次离职是为什么呀？啊，吴一鸣，你干嘛来了？监督我是不是？回去告诉你们董事长，等我辞职那一天，别舍不得我走。我拭目以待。你的意思是因为你太负责任，所以丢了工作？也不能这么说吧，就是我自己没处理好。我也觉得你没处理好，你这听起来就是完全在逞个人英雄啊！实际上也没帮客户解决什么问题嘛。现在呢，问题解决了吗？客户满意了吗？我们做房产中介这一行吧，虽然不能坑蒙拐骗，但也不能太耿直了。你的情况我刚才听了一下，抱歉啊。顾总，顾总，嗯，先生，怎么又是你啊？你们俩认识啊？不认识，店长，我先走了。顾总，您这一天来两趟店里，是对花园店真不放心啊？以前是不放心，现在是一百二十不放心。你要是想让我踏踏实实留在这儿，就把刚才那姑娘也留下来，别问我为什么，先把这事儿给我办了。我觉得现在花园店正在用人之际，我刚才听到你们里面的对话了。我觉得这个女孩啊，挺有工作经验和工作热情的
我建议您把他留下来试用三个月，就跟小少搭档，他们一对新人可以互相学习、互相督促啊，看他以后表现再决定是否录用。我懂了，小少，以后跟曾店长多学点东西，别老年纪轻轻的虚度光阴，老整那歪的戏。怎么就虚度光阴了？我这不刚才跟曾店长学着好多东西了吗？呃，说干中介这一行不能太逞强，不能有个人英雄主义，还不能有底线，对吧？张文珍，你是对我有意见吗？你对我有意见，当然不走面，你提啊。你看，我怎么能有意见呢？我这夸你呢。吴总，那我先处理了。嗯，嗯好。你老是跟我说，你是不是对刚才那还有意思、啊？谢谢啊。啊，意思。店长，谢谢你录用我。既然留下来，就好好干。希望你能够尽快适应，我一定会努力的。嗯，你的工位在那儿。好点了，你别忘了你还欠我钱呢。干什么呀你？别碰我电脑！你俩从今天开始搭档一起做业务啊，把这个今天全部发给。这个是计步器，不全部发完或者不走满三万步不准回来。三万步？你有意见吗？队长。我肯定会完成任务的。你什么时候告诉我你要来这儿上班？那天底下怎么会有这么巧的事儿啊？哎，这世界就是这么神奇，老天爷知道你欠我的钱，所以让我来这儿看着你挣钱，赶紧把钱还给我。你不是挺有钱的吗？为什么要当一个房产中介呢？你这姑娘怎么这么有问题？你就从今天开始好好做我的搭档，以实际行动抵债。那凭什么我拿这么多钱单？我又不是你的跟班。因为你傻。你说什么呢你？先生，看一下房子好吗？您是想要租房还是买房子呀？你是看一下房子吧。先生，我们这有特别好的房子，我们这有特别好的房子，你先生您看一下，看一下嘛，可以租也可以买。谢谢。啊，两位美女一看就是想买房子的啦。不用，谢谢。我们这有特别好的房子，真的特别好。哎，阿姨，你好，我是这个爱一家花园店的。是骗子吧？阿姨，你怎么说话呢？哪儿长相骗子了我？哎，花园店的小伙子我都认识。哎，你穿的这个衣服跟他们明显的不一样啊！笑开了花了都。不是阿姨，您这这这说的不对了啊！我这好心我给你推荐房子，您您光看我穿的衣服干嘛？哎，干嘛呢你？快叔叔看房资料。这种活儿不适合我。那你倒是说说你适合什么样的活儿？我看你就只会打游戏。正好你说到这儿了，咱俩今天呢就分分工，呃，像有什么还款计算呀、啊、说服客户买房子这种有技术含量的活
以后就是全是我的。什么带客户看看房子呀，往电脑里打打字儿啊，这种小儿科的活，全部都是你的。你自己那班你自己发去。哎，低级的工作思维，暴躁的工作方式，效率低下。那你倒是高级一个，给我看看呀。美女。一个人啊，我可以坐吗？坐，谢谢。看你在这喝咖啡，是不是在附近工作啊？别客气，这杯我请了。谢谢。是这样，既然在附近工作的话，要不要了解一下这附近的住房啊？如果你在附近工作的话，上下班如果离得近的话。会很方便，是不是？我们的房价呢，很很便宜的，我可以给你打折。如果是你一个人住的话呢，哎，美女，哎，我还没说完呢，哎。眼睛这么小还学人搭讪呢，<笑>有点自知之明，好吗？刚来几天啊，就起内讧了。我把话给你撂在这儿，过不了多久，都得走人。咱们店准备响应总部的号召，举行一次全员业务知识考核，给你们一天时间。啊，把平常这个理论知识都复习复习，后天早上准备考试。考什么试啊？哎，你说这总部没事想象这种号召，真逗啊！考试不合格的扣工资。你要这么说，我就明白了。哎，这事是从咱们俩来的呀、啊。你看，咱们俩新人，理论知识什么都不会，那考试肯定考不好啊，是不是？说你就好了，别扯上我，就是针对你的，还吃。想什么呢？一天天的，你们都好好准备啊！散会。现在就岔开了，哎，是不是傻呀？你还真以为这一天的时间你就能把这么多东西全背过来了啊？别装了，你凑合吃饭。哎呦，不去。别吊儿郎当的，你好好复习、啊。复习干嘛呀、啊？我告诉你，对于天才来说呢，复习就是一件多余的事。嗯，吃不吃？你别拖我后腿啊！先生，看看房子吧。哎，看看房子吧，谢谢啊。看看房子吧，先生。看房子吗？谢谢。啊。呃，您是新来的吧？我好像以前没见过您啊。啊，我是这几天刚刚入职的。呃，先生，您是想租房还是买房呀？我想要租个房。租房啊？那就对了。我们这一面啊，全都是可以租的房子。您看看您有没有什么特别的需求？如果您现在有时间呢，可以到我们店里坐一会儿，我可以一一给您介绍一下。有，我这会儿得去见一个客户。这样。我先给你张我的名片。哎，好的，我一会儿来你店里。陆先生，您是做培训讲师的呀？我是做新员工入职前的开发的。啊，太好了，陆先生，呃，那您看，如果是下午三点的话，您方不方便来我们店里啊？行，那就定三点。好，好，三点，店里见。我今天带一个老客户看了三套房，他对其中的一套比较满意，应该一星期之内就可以成交。我今天还行，收了套房子，小户型，地理位置好，好卖。他要是能来呀、啊。跟你的姓，真真，别叫我真真，你俩干嘛呢？开会呢，严肃点。报告店长，我今天发了两千份传单，还约了一个客户，下午在店里见面。
可是他现在还没来。打电话联系客户了吗？我打过了，可是这名片上的电话好像是错的，我打过去显示是空号。空号？但我相信他明天肯定会来的。嗯，肯定会来，那人还得来还的钱呢。还钱？你借钱给陌生人啊？他说他身上没有现金。去的咖啡厅又不能接受电子转账，他只接受现金付款。偏巧我早上忘了带钱包，这手机也快没电了，所以，哎，所以我想问你借一点。哎呀，陆先生，您看我现在只有两百块钱，您够不够？啊，够了够了。那家咖啡馆的名字呀，叫做从前已远，讲究慢生活，很文艺啊。哟，来不及了，我先去见客户了。下午一定还你啊！好，那我们三点在店里见啊！好，再见。好来，再见，先生。再见。我们店附近是不是有一个咖啡馆，叫“从前已远”？不，对不起啊，那个没听说过“从前已远”，我只知道你的钱已远。那你可真够傻的！哎，你说人家要是真的需要现金的话，他完全可以通过手机转账的方式，哎。钱先转给你，然后你再把现金给他，对不对？你算了，两百块钱我当成做慈善。哎，这种心态就是好的，对吧？钱不重要，花钱买教训，最重要的是记忆深刻。上公车。哎，记不记呢？拿出来我看看。哎呀。店长，你不知道我今天中暑，那个我就吐了一天，你知道吗？我就我怕给咱们店造麻烦，我晕倒了，所以我就没走。我，邵鹏程，我警告你，明天要么给我六万步，要么把六千份单子给我发光。什么？套内建筑面积等于套内使用面积加套内墙体面积，再加套内阳台面积，使用面积，阳台面积。面积误差的处理，合约有不也没有？干嘛？有话快说。邵鹏程，你复习了没？我跟你说，我现在在看那本书，上面写的东西特别复杂，特别难。就这事儿啊？你不会还在打游戏吧？我不打游戏，我还能干嘛呀？你快点说，我这玩拖油斗地主呢。哎，你能不能好好复习一下？喂，喂！你以为我傻呀、啊？这时候还打游戏？是。程真真，等着啊！明天哥哥给你个惊喜。除了考理论知识，还要考合作精神。想一想怎么组合？我跟程真真一组，我们俩是新人组。店长，我不愿意跟邵鹏程一组。我为什么不愿意跟我一组？哎，那正好，他们两个新人一组，我们两个老人一组。谁老人？你老人，我小伙子。不起内讧，那个没准你们新人更厉害呢。臭逼，臭逼，你干啥？偷偷偷的。开始。第一题。每天到达花园店之后，第一件事情是什么？第一件事情就是把所有的房产信息发布到安居客上，这是一个全房源网。一句话，安居客就是我们提升业绩的利器。那灵感 VR 看房呢？灵感 VR 看房啊，就是让客户以上帝的视角，更清晰地了解房型信息。通过 A P P 更有代入感的去了解一个真实房源的真实状态。哎，你是怎么那么厉害，能把那些税啊、房产政策搞那么清楚啊？这太复杂了，这。我这叫做不出门便知天下事。
Love would come like all was meant to happen. Where you are will be where I start. You've become my only star. Where it's dark is where you spark. I'd follow wherever you are. Baby, I won't let you feel afraid. I'll be here with you through night and day. My love for you will never fade. Hey, I know you know our hearts getting close. We can't deny it's real. All my life searching, now I know I found you. I'm falling. 